kuwaita watu wengi sana kwenda kutafuta riziki maana yake wamekula dola milioni mbili kwa siku ukichukua pesa hizo mheshimiwa rais na ukachukua na matumizi ya pombe na vitu vyote vinaelekea kwenye maini ni karibu dola milioni ishirini kwa siku ukigawa kwa bei ya dhahabu ya leo ambayo ni dola arobaini ni sawa sawa na kilo mia saba za dhahabu zinapotea kila siku ambayo ni karibu tani ishirini za dhahabu ambayo ni uchumi mkubwa sana mheshimiwa rais kuliko uchumi mwingine wowote ni vizuri benki kuu wanunue na sasa hivi mheshimiwa rais teknolojia imebadilika sidhani kama ile hofu iliyopo inaweza kuwa hiyo najua shida ni hata bungeni tunashindana na wataalamu mheshimiwa rais unaweza ukasema wataalamu labda wanania mbaya hapana dhahabu ni mpaka wale waliozaliwa maeneo ya dhahabu mtu mwingine ukimweleza sengine mnaweza kugombana kwambia bana utaniletea majini ni biashara ya majini kwa hiyo kuna kuwa na uroga mkubwa sana mheshimiwa rais ambao umefika pale kwa hiyo naomba sana kulingana na, na, na wazungumzaji walivyoongea tatizo letu kubwa kama italuhusiwa kesho mheshimiwa rais watu watafurika kuuza dhahabu yao la mwisho mheshimiwa rais ni swala hili la, dhaha, la mali ambayo imo ndani ya e, tuseme mali ambayo mtu anaruhusiwa asafirishe yale matenikia ambayo yanakopa yana mali zingine kama alivyosema mzee wa tini ni kweli mheshimiwa rais mimi niko kamati ya viwanda na biashara juzi tulivutana na mheshimiwa waziri kuhusu swala la mchuchuma mheshimiwa rais mheshimiwa rais Uganda wanajenga bomba la mafuta sasa hivi kutoka Uganda kupita hapa kwetu wakipeleka kurudi oili lakini waganda wale wale wananunua petroli na dizeli iliyosafishwa kuelekea Uganda ni kweli mheshimiwa rais kama leo tukiruhusu chuma ya mchuchuma watu wachukue sampling wa china waruhusiwe kununua baada ya wataalamu wetu kukotoa gharama zote za uchenjuaji wa chuma hicho Mheshimiwa Rais tunaweza kupata pesa uchana mchana na usiku bila tatizo lolote. Maana yake hata tukisema tusubiri kujenga kweli Mheshimiwa Rais mpaka juzi ni waudiza wa wenzangu na Mheshimiwa Waziri kwenye kamati. Tunaweza kwenda kwenye nchi gani ya Afrika tukakiona hicho kiwanda cha chuma akasema Afrika hakipo. Na kama hakipo sisi na wewe Mheshimiwa Rais una shida ya pesa. Kwa nini tusifanya utaratibu mzuri tukapata analysis za chuma zilizomo? tukaangalia gharama za uzalishaji kama tutajenga kiwanda hapa halafu bei katangazwa kwamba ukinunua mchanga huu wa chuma ununue kwa bei fulani usafirisha halafu sisi tunue chuma kama tulivyokuwa tunalaumu kwamba waruguru wanachukua mihogo mheshimiwa rais ilio, ilio mibichi wanakuja mjini wananunua ilio kaangwa mwanzoni tulifikiri ni hadithi mbaya lakini kwa sasa tunaanza kuiona mheshimiwa rais inawezekana wale waruguru walikuwa sawa asante sana mheshimiwa rais Haya, nataka mnunuzi anayenunua baya mnunuzi wa wa dhahabu au Tanzanite au nini anayesafirisha nje nataka tuwe free ili Tanzania yetu ni nani ambaye huwa ananunua eh, sisi sisi ni wa, sisi ni wanunuzi wa dhahabu eh, sisi ni wanunuzi wa dhahabu na wachakataji haya mmoja mnunuzi yuko wapi hapa mimi hapa mnunuzi wa almasi mimi mnunuzi wa dhahabu haya mnunuzi wa dhahabu na mnunuzi wa almasi mmoja azungumze eh na, nasema naitwa Matias Ruchungura wewe si umezungumza hapana mimi ndio nimekutokea huko kuja kuzungumza unajua Ruchungura lugha nani yamezungumza kama mtu <laughs> haya Ruchungura ya tulitoa mapendekezo ya kuwa na marketing center unanunua nini wewe tunanunua dhahabu dhahabu haya na tunaichakata endelea naitwa Mati Asirochungura sisi ni wanunuzi wa dhahabu ila tunaichakata kwa kuondoa impurities na kwa kuanzia tulifunga mtambo mdogo ambao tunatengeneza coins moja ya coin ninayo hapa kama mna mtu sahi tunaweza kukupa kakuletea ukaiangalia ukozi tunatengeneza aunzi moja na bars sasa shida iliyopo tulitegemea tulitoa mapendekezo mwanzoni kwamba tuwe na marketing center ambazo 
mtu yoyote yule kama ni muuzaji aje kwenye zile marketing center akute ni watu wa TMA watu wa madini waangalie purity yake wakitoka pale atafute wanunuzi pale kama ni mabenki au nini ambao wako mle tukatengeneza sampling ya coins na sampling ya buzz ambayo sample moja ya coins ni nayo of course nyingine tulijaribu kuzituma kwako hatuna uhakika kama zilifika kwako wala hazijafika mimi hizo sana yeah kwa hiyo muulize uliyempa eh endelea tu sasa baada ya hapo of course tulikwama kwa hiyo nilikudanganya kwamba wananiletea kwangu hiyo sample hawakunidanganya labda wajafika kwako lakini <laughs> sipendi kutetea nani na hivi tunavyoongea tu wako humu humu hebu msote mmoja aeleze ime, kwa imefika wapi Ferenc can you talk about this Aro aliyepewa hiyo sample ya kuniletea mimi kusudi niangalie impurities yuko wapi Mtaje tu wewe wewe usiogope bana Ferenc is the one who sent someone to bring it to you Can you oh, oh, So you got the offer so that you can bring it to me Did you bring it to me Nakwambia kikao hiki mtajua mengi. <laughs> Ndio sample leo amekuja nayo hapa. Basi hiyo sample itapelekwa ita wizara ya madini, msiniletee mimi. Haya endelea bana. <laughs> Ehe. Katika testi yako baada ya kufanya ya, ya kuchakata umekuta godi yako ina percentage ngapi ina impurities nini ina impurities gani of course impurities sita ziongelea lakini sisi tunatoa wewe ongea hapa hapa ndio maana tunauliza hapa kuna wataalamu wengi tu hapa kuna maprofesa wamesomea geology sisi tumetoa impurities zote imebaki 99.99 ambayo inatambulika kimataifa na impurities iliyobaki ni ya kitu gani zile impurities ambazo tumezitoa Of course ni za vitu vingi ambavyo anaweza kaelezea hiyo reference ambayo ni mtaalamu wake. Kwa hiyo huyo ndio mwenye smelter. E ndio mwenye smelter ambayo sasa hivi inajengwa nyingine nani? Pale ina, Dodoma. Inatoa kiasi gani? Inatoa inatoa mpaka 100%. Ah, baadaye inatoa kilo ngapi? Tuna, tuna, tuna tuli, uh, tuli kwa, kwa wakati ambao tulijenga Dar es Salaam kwa day. Uh, can you explain more about your smelter? Yes, the way you used to do in order to get the final products of God. Please just explain it. Mashini Varaise. Actually, I'm since 2011 uh, only transporting refined gold from Tanzania, only gold coins. So actually, we are taking out only the silver in the moment, but we developed a refinery. What can other side materials can take out and clean it? So we are doing it in Dodoma Airport in the moment. Uh, it will be 30 kilo per day but we developed a system for 300 kilo a day what will be our 300 kilo a day mm -hmm. so that 300 kilo a day can recover other side materials like pa palladium like palladium like uh, silver palladium and maybe rhodium so <clears throat> this refinery to, uh, we are practically planning just to service the country and service the the bank and the small scale miners and giving back to to the bank the final products as 999 purity gold silver and other side materials so <laughs> Mashimi uh, Raisi, practically this we started since uh, three years. We applied for a uh, refinery license 2015. Actually, we was refused for more. So now we increased to 30 kilo a day. So you get gold from the local producers? We get gold from small scale miners. Uh, Professor Mluma, umesha yona yori final. Thank you. Uh.
Azungumza kwa Mike wote wasikie leo tunataka leo kila kitu kijulikane. Mheshimiwa Rais sijaiona na ndio nimesikia leo na itakuwa vizuri nikiona ili niweze kujua hiyo level ya, ya purification yake na hizo by products na watu. Lakini amesema yeye yuko hapa kwa miaka mitatu. I, inelekea hana leseni. Na wewe kabla hujateuliwa ulikuwa na kwa Dodoma. Ndio maana nashangaa kwa sababu niko nilikuwa Dodoma niko Dodoma zaidi ya miaka 15. Haya, Profesa Kikula mwenyekiti wa Mpe Profesa Kikula labda anafahamu. Mheshimiwa Rais hilo swala ndio nasikia hapa leo. Siwahi kumuona wala kumsikia wala kuja kutuzungumza na sisi hajawahi kufanya hivyo. Haya, haya asante. Ehe. Tunaendelea. Mheshimiwa mama mmoja amevaa nguo nyekundu kule. Mheshimiwa mimi ni mnunuzi wa Almas. Haya, zungumza mnunuzi wa Almas. Asante mheshimiwa. Jamani tuzungumze kwa ufupi bado wengi tu wa kuzungumza. Mimi ninatokea Shinyanga ninamiliki dealer license Nunuzi Almas. Yuko hapa naye zungumza. Haya. Endelea. Nashukuru. Nashukuru sana mheshimiwa. Unaitwa nani? Jina naitwa Halis Salvatore Kianila. Ehe. Ninatokea Shinyanga. Ninawakilisha wafanyabiashara wa Shinyanga wanaofanya biashara ya Almas. Yaani wewe kumiliki dealer license. Mheshimiwa rais, umesema kama tuna moja kwa moja kwenye point. Naomba nisipoteze muda. Kulingana na taarifa aliyotoa Mheshimiwa Grigor pale, naye ni mmoja wa wafanyabiashara. Kwa hiyo mimi naona ni jazilizile tu pale alikoweza kuwacha. Sisi kelo yetu kubwa sana ni pale tunapopungukiwa na wataalamu wale wanaitwa mavaluers ili uweze kusafirisha almasi yako lazima ipitiwe kwa wataalamu ambao wanaitwa mavalwa hivyo hapa Tanzania upande wa Shinyanga tu yuko mmoja ina maana huyo mtu mmoja akiugua uwezo kufanya shipment Mwanza hayupo mwingine yuko Dodoma Dar es ni kwa mashaka sasa hivi kingine mheshimiwa biashara almasi imewekwa kiutaratibu na nafikiri imepangiwa taratibu mzuri wa mfumo wa biashara ambayo ina control pesa unaona inavyoingia na inavyotoka lakini sasa hivi kuna na tatizo katika biashara hii unaweza uweze ukaipeleka nje ya nchi yani kwenye trade market bila kuwa na Kimberly certificate na ili unapo, mimi kama mimi ninapokuwa nimeshapata hiyo mali ninapokuwa na kwenda kumtafuta huyu mtu value wa sehemu yote alipo hii niweze kulipa mapato ya Tanzania inajikuta napata vizingiti sana njiani unaweza kukuta na askala kwambia wewe una una permit yoyote ya kushika hii kitu lakini wakati huo mimi namiliki dealer license ambayo inanisifanisha mimi nina uwezo wa kumiliki ile mali na pia ninamtafuta value wa alipo ili aweze kunipatia Kimberly certificate Nimepata tatizo la sia. Tatizo limenikuta, nimenunua mali. Hiyo Kimbai certificate inatolewa na nani? Inatoka inatoka ofisi za madini. Ofisi za madini. Ndiyo mheshimiwa. Haya, kwa hiyo huwa hawajakupa hiyo na unashindwa kuuza almasi yako nje. Mheshimiwa usipopata Kimbai certificate uwezi ukapoli ukawatrade diamond sehemu yote duniani na wala uwezi ukaiporish. Uka Hivyo ili uweze kuitrade ku, ku lazima uwe na certificate nadhani ni certificate of origin ambayo iko inaitwa Kimbai certificate. Na anayeweza kuisign ni watu hao watatu ndilo kutajia. Mmoja yuko Shinyanga, mwingine yuko Dodoma, nadhani mmoja Dar es Salaam. Otherwise hakuna mtu mwingine anaweza kaisani inaitwa Kimber certificate. Haya kamishna wa madini yuko wapi? Eh, wewe ndio unafahamu. Yes. Haya. Ni kweli mheshimiwa rais na naomba kwa ridhaa yako pia nijibu. Naomba kwa ridhaa yako pia niweze kurespondi kwa swala la Eyes of Africa 
ile refining license ni kweli kwamba eyes of africa wamekuwa wakirefine na tumekuwa tukiwapa export permit kwa muda sasa lakini ni wiki iliyopita walipokuja kwenye ofisi zetu kwenye ofisi ya waziri na kanita na mimi katibu mtendaji wa madini ili kwamba tuweze kuwapa refining license ya kufanya shughuli hiyo katika uwanja wa Dodoma huu mdogo na tukawaambia kwamba wafanye kila taratibu inayowezekana walete hiyo refining license maombi na tutashughulikia na kuwapa mapema iwezekanavyo kwa hiyo hombi wamelileta last week na tumeajiana kwamba tutafanya hivyo kuhusu Kimberly certificate ni kweli kwamba kwa mtindo wa kusafirisha na kuuza almasi duniani kuna umoja ambao ni wa Kimberley certificate ambao ukishapata hiyo certificate ndipo itajulikana kwamba almasi hiyo haitokani na almasi za ugomvi za machafuko zinazoitwa bloody diamonds kwa hiyo ni kweli kwamba tunajua kwamba almasi shinyanga zipo nyingi kuna mtaalamu wetu pale Dar es Salaam yupo na Dodoma yupo ili kuweza kurahisishia hao wanaokuwa wanataka kuuza. Shida ni pale ambapo unakuta mteja ametembea bila kibali chochote. Kwa sheria za madini atakapokamatwa ataambiwa kwamba kweli wewe kuna ushuhuda wa kwamba kwa nini unayo. Kwa hiyo tulikuwa tunawasihi kwamba wateja wetu anapotembea kama na dealers license awe nayo mkononi akifika airport hana tutaonekana kama wewe unajiunga katika kutorosha asante mheshimiwa rais mheshimiwa rais shinyanga anaitwa nani wa shinyanga na yuko hapa mimi naitwa alice na kampuni yangu ni bab grillstone hiyo valu anaitwa edward muinza kwa hiyo yupo shinyanga kuna boss wake nimemuona hapa mr commando leo ndio umemuona Apana, nimemwona sasa hivi kwa sababu ninaitembelea sana pale ofisini mheshimiwa. Haya. Sasa sita na nusu. Nataka mwakilishi wa makamishi na wa madini katika mikoa mmoja wao aeleze challenges wanazozipata. sasa wakiogopa kwa unafiki kwa sababu waziri wao yuko hapa sema lolote hata kama waziri anakutumaga dhahabu mpelekee ninafahamu baadhi ya watendaji wa, wa, wa wizara ya, ma, ya madini wanashiriki katika uchimbaji wengine wanawatuma watu wanakuwa ndio wawakilishi wao sasa nataka tusolve tatizo leo kamishi na wa madini Asore, makamishi na mwakilishi wa makamishi wa madini kule mikoani. Mkinyamaza na mkaa mko hapa naweza nikawafukuza wote leo. Unajua nini I'm doing the way serious is this. Nataka mmoja wao wazungumze challenges wanazozipata huko. Waziri, hakuna wakilishi wa madini hapa. Kwa nini hawasimami? Naomba msimame wote wakilishi wa madini mlioko katika mikoa nawaambia msimame wote you can't hide it wengine wako wapi muko wane tu haya mmoja azungumze challenge mnazozipata msifikie tumekuja kujoki hapa mheshimiwa rais kwanza nashukuru kwa kutupa nafasi hii nimewapa nafasi alafu msimami haraka Mheshimiwa Rais, changamoto nyingi tunazipata kule maeneo ya site. Kikubwa ni wachimbaji wadogo. Unaitwa nani wewe? Naitwa mhandisi Joseph Kumburu. Nani? Mhandisi Joseph Kumburu. Gumburu? Ndiyo ndiyo. Eh. Ni afisa madini mkazi mkoa wa Manyara. Haya. Changamoto tunazipata na kwa uzoefu kwa maeneo ya wachimbaji wadogo. Kikubwa cha kwanza ni ukopaji wa kodi. Tumekuwa tukishirikiana na jeshi la polisi kufuatilia masuala ya ulipaji wa kodi ya wachimbaji wadogo. Na kutokana na utendaji watendaji kuwa wachache kwenye baadhi ya maofisi inalazimika muda mwingi matendaji kwenda eneo ya site. Mfano mzuri kwa mfano tulifanya ukaguzi tu kwa maeneo ya Mburu huko kwa ajili kuangalia wachimbaji wadogo wanalipa kodi au walipi. Kwa gundua kuna wachimbaji zaidi ya 32 walikuwa walipi kodi na mchezo wanaotumia kuna wafanyabiashara wa Dar es Salaam wanatoa hela kwa baadhi ya wachimbaji wanaitwa makota wale nafikiri nchi nzima wapo 
wanatoa hela kwa wale jamaa wakifika kule site wanakuwa wanajificha mle katikati wananunua zile zahabu za vikole na zile za mekiyo ndio zile unazosikia zinakamatwa huko kwa mara nyingi inatugharimu sisi kukaa kule site muda mwingi kwa ajili ya kuwafuatilia baada ya hapo tunakuta kuna changamoto nyingine za labda kuwezeshwa kwenda kule site kupata watendaji wanaotosha nakuta kwa mfano ofisi ya manyara ni ofisi mpya ambayo inakuta na watendaji watano tu au wanne na gari moja ambalo huwezi kuwafuatilia wachambaji wadogo kupata kodi. Kingine kikubwa ni changamoto ya kazi kati yetu sisi labda na serikalini humo. Kwa mfano madini ya ujenzi. Madini ya ujenzi yanaweza kuingizia hela nyingi sana serikali. Lakini changamoto tunaipata ni kama ilivyoelezwa na baadhi ya wachimbaji wadogo kodi ya service levy. Inavyotozwa ni tofauti na kwa mjibu wa sheria. Unakuta wakurugenzi wanaweka kodi zao mchimbaji mdogo anaenda kununua mchanga lori moja labda 1040 akifika pale anatozwa 1000 kwa kwa kijijini pale akitoka kijijini akinyepa pale mashauri anatozwa 1700 akitoka pale mashauri ana cross pale mashauri nyingine anatozwa 1500 labda kwa hiyo unakuta baada ya hapo wachimbaji wanaamua kukimbia sasa kwa sababu unakuta akitozwa kodi ya madini akitozwa kodi ya madini kwa ile tani lori la tani 7 anaweza kalipa labda 6000 kipiga mahesabu na mashauri anaweza kachukua labda shilingi 500 lakini sisi kwa sababu anavyokodwa zile kodi nyingi anakimbia watu wa madini kwa kwa upande wa manyara tumeisha mkakati pamoja na mashauri tukubaliane jinsi gani tutatatua hilo ili wafuate utaratibu wa kulipa kodi kwa hao wachimbaji kwa mjibu wa sheria yao na wasijilipe kodi kwa kuzidi ile kodi ya sheria mama upande mwingine kama ulivyosema ni kweli kuna baadhi ya watendaji hilo nakiri wana shirii kwa neema mambo. Mimi nimepambana nayo sana kwa mimi binafsi. Wananifahamu wengine watendaji wengine. Wapo watendaji wengine unakuta unaenda kukagua una mbo ile shimo la fulani. Sasa unashtuka. Nimekuaje leo huyu mtu? Unaamua kulifunga. Lakini kwa sababu unaweza ukalifanya hilo baadaye umehamishwa labda sehemu nyingine unashindwa kufuatilia yale mambo. Lakini ni kweli baadhi ya watendaji wenzetu sio waaminifu, wanashiriki kwa neema ya uchimbaji, wengine kwa uongozaji. Asante sana. Asante sana ngumburu angalau umezungumza ukweli. We mbena mhe. Au mtu wa Tanga. Haya bana hamna tatizo. Ehe. Mtu gani tumewasahau kabla sijaingia kwa wao? Vito. Vito. Sababu zaabu. Vito na madini ya viwanda. Madini ya viwanda. Madini ya Vito. Vito. Hello. Ba, bado zaabu pe. Madini ya viwanda. Bado zaabu. Lakini ndio zaabu bado. Metallic na metallic Kopa metallic minerals Nataka anayeshughulikia Madini ya viwanda mheshimiwa Twendeni taratibu Madini ya viwanda anayeshughulikia Kopa Haya mpe huyo hapa mwenye shati jeupe Ninaambiwa Tanzania tuna Kopa maeneo mengi na sasa nyingine hata tunapochimba dhahabu kuna kuna composition ya Kopa Mheshimiwa Rais, kwa jina naitwa Ali Nganzo. Mimi ni mdau. Zungumza kwa sauti wasikie wote na wale wako kule. Mimi ni mchimbaji na mchenjwaji wa Kopa. Mimi ni mchimbaji wa Kopa katika wilaya ya Mwanga. Ninachimba Kopa na kuchenjua na, ku, na smelter. Mimi ombi langu utengenezeni maiki vizuri asikike vizuri. Ombi langu kubwa ilikuwa ni tunapomaliza kuchenjua kusmelti tunapofanya analysis uh, element zote zinazoonekana huko ndani na shauri tungezilipia ushuru kulikuwa ni kusema mpaka ifikie asilimia tisini. kitu ambacho sisi ni wachimbaji wadogo na ndo tumeanza sasa hivi songeza maiki yako mdomoni unajua yeah. kopa nayo sasa nyingine huna unapaka kuisikia <laughs> Nilikuwa naomba kila element inayoonekana baada ya kufanya analysis tuweze kulipia royalty badala ya kusema mpaka ifike asilimia tisini au tisina tisa. Kwenye kopa unapochenjua wakati unafanya smelting unapataga element gani zipi ambazo zinatakiwa kulipiwa royalty? Mimi pale kwangu kuna iron mm -hmm. kuna zinc mm -hmm. na silica. Sasa kitu gani huwa kinakukataza kulipia royalty? 
Sheria iruhusu hasa paka ifike 90% kwenye 90 na. Kwa nini uzungumzi kwa sauti watu? Uzungumzi kwangu unazungumza hawa. Sheria sheria ionyeshi inasema paka ufikishe zaidi ya 90% ndio unaweza uka export. Aha, kwa hiyo sheria inakataza kulipia royalty ya iron, zinc, silica. Unaambiwa tu ulipie kopa ambayo unafanya smelting. Ndiyo. Kwa hiyo nyingine unaiweka pembeni wakati nayo ni madini ambayo ni mazuri. Na ni vizuri alipiwe royalty. Na sheria inakataa. Ndiyo. Haya. Basi nakushukuru sana. Eh madini ya vicho. Mheshimiwa. Madini madini ni mdau mwingine wa madini ya kopa mheshimiwa. Mheshimiwa madini ya ujenzi. Halo? Madini ya ujenzi mheshimiwa. Mheshimiwa mimi ni mdau mwingine wa madini ya kopa sisi ni wachimbaji wa dogo ninawashangaa kwa nini mnataka kuanza fujo ameshazungumza wa kopa nimechagua wote wanataka kuzungumza hao sasa kama hakueleza vizuri wa kopa unasubiri muda mwingine ukipata nafasi nimemchagua yule mzee mwenye kibandeko pale asante sana mheshimiwa rais mimi ni naitwa dr Omar Mzeru natokea Morogoro na mimi ni mwenyekiti wa wachimbaji wa dogo wa mkoa Morogoro sisi Morogoro tunayo madini mengi sana ya vito na madini haya mengine na samani yanolingana na tanzanite yanolingana na almas isipokuwa tu ni kwamba e, mtazamo umekuwa tu kwa madini machache kwa mfano ya tanzanite almas na mambo mengine lakini vito ni miongoni mwa madini yenye thamani kubwa sasa morogoro si tunayo madini ya mengi yanovuka zaidi ya aina mia mbili lakini tatizo letu kama wachimbaji wa mkoa wa Morogoro Morogoro karibu eneo lote la mkoa wa Morogoro limejawa na lesson kubwa zile za utafiti. Kwa hiyo sasa kwa sababu kuna eneo kubwa la lesson za uzafiti wachimbaji wadogo wanapomba lesson za kuchimba wanakuta maeneo yote tayari kuna lesson za watu. Na kwa bahati mbaya lesson hizi na kwa bahati mbaya lesson hizi Hazifanyiwi kazi isipokuwa watu tu wamezichukua na wamekaa kimya kwa maana kwamba zamani walikuwa nafikiriwa wakipata wawekezaji wapate pesa. Kwa hiyo hii inatunyima si wachimbaji wadogo kupata maeneo ya kuchimba mchimba. Point nyingine ni kwamba sisi wachimbaji wadogo wako walokuwa rasmi na wale wasiokuwa rasmi. Sasa mheshimiwa rais sisi tukua nafikiria hivi kwamba kwa vile wachimbaji wadogo walokuwa rasmi watasokuwa rasmi kwa mfano mkoa wa Morogoro tunavuka zaidi ya zaidi ya elfu sita. Sasa tuko wanafikiria kwamba ili kuondoa tatizo ila kamata kamata hao wachimbaji wadogo ungetusaidia kama vile ulivyowasaidia wa machinga uka tukaorodheshwa tukapewa vitambulisho tupewe tulipie E, ya hesabu ya mwaka mzima kama walipokuwa machiga ili tuweze kuchimba malipopoti tuweze kujinufaisha na, na kwa kufanya hivyo serikali itakuwa imepata pesa za kutosha lakini pia na wachimbaji wenyewe nao pia wakapata manufaa ya kutosha mheshimiwa rais kwa maombi yetu ni yale lakini jingine kule Morogoro ya kuna migogoro midogo midogo ambayo ina ina migogoro midogo midogo ambayo ina, inasababishwa na wawekezaji wanapokuwa wananunua maeneo ya wachimbaji wadogo sasa tatizo hili limekuwa kubwa sasa sisi tuko tunaomba ni hivi kwamba kwa sababu kuna 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 vyama vyetu vya wachimbaji mikoani ambao ndio remas kwa mfano Morogoro tunayo umorema ni vizuri mikataba ya wawekezaji pale wanapokuwa wanawekeana mikataba na wale wachimbaji wadogo kwenye maeneo yao ni vizuri wakahusishwa vyama vyetu vya wafani vya wachimbaji vikahusishwa ili ku, 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 kusimamia haki au staiki ya wachimbaji wadogo kwa sababu mara nyingi inaonekana kama vile wanaibiwa haya asante sana na kule kule juu mpe yoyote kule juu aliyepo huko zungum mheshimiwa Aya mmoja pale pamoja na yule mama atafuatia. Alafu baadaye nitahamia huko. Nashukuru sana mheshimiwa rais 
kwanza kwa kupata sehemu ya nafasi ya dimu toa mawazo yetu kama wafanyabiashara wadogo wa madini almaarufu broker kutoka kanda ya kaskazini samane kwa raisi kwanza na kupongeza kwa kutambua hila za viongozi wanaopenda kutengeneza hotuba wakati tumesafiri ili tulete kero zetu kwanza ongera kwa kutambua hilo Mheshimiwa Rais, mimi labda nijikite moja kwa moja kwa sababu sisi ni wafanyabiashara wadogo wa madini ya vito. Kuanzia kwenye ukuta wa Magufuli hadi madini aina hamsini mbili ya vito. Kama wenzetu wa dhahabu wanavyoeleza wanavo na wengine madini ya vito iwe Tanzanite iwe yeyote sisi tunafahamu wezi hata ukinipa dakika moja wanaweza usitoke huko ndani Isipokuwa mheshimiwa rais labda nijikite ili hata si mabroka tusiwe waizi wala mama kikuyu alieleza lakini sisi tunahamu ya kulipa kodi isipokuwa leseni inayotolewa leseni ya broker tunapatiwa kwa shilingi laki tatu inachosikitisha Tunakatiwa kwa dola leseni ya ndani tunakata kwa dola 125 lakini ni leseni ya broker ambaye mimi 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 Iraki Masaya kiambiwa ingia kwa huduma kwa wateja za fomu leta kitambulisho tuko tuko karibu laki tano tuko karibu na zaidi ya laki tano brokers sasa ukiingia dirisha hili ukatokea dirisha hili ukatokea dirisha hili mwishoe sio hata kutorosha madini tunakata tunakimbia sasa kukata leseni kwa sababu process ni ndefu unaweza leta dola uko ndani ya benki niliuliza juzi wakati nakuja nilienda kumkatia broker leseni nikaambia ingia huduma hapa una kwanza kitambulisho kaleta kitambu nikauliza jamani si laki sita leseni mbili kwa nini msinikatie tu niondoke wanahamu ya, wanawahi kuingia kwenye ukuta sasa pale kwanza unapoteza muda wa, 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 wa broka kwenda kuingia kwenye ukuta pili unaambiwa ukikata wiki hii broker license unapata hata baada ya miezi miwili bado hujasainiwa unaenda kumuuliza Raimo Musa aisee ile sehemu inatoka lini anakuambia nenda kwanza ukuta kule utakamatwa tunaingia kialali lakini hiyo urasimu wa dola Ebu niambie mimi Mwira nimekuja nataka leseni na ambaye nenda kwanza kalete dola lakini naye laki tatu yangu mfukoni. Hii naye ni urasimu moja wapo. Pili mheshimiwa rais, wenzetu zaidi ya laki tano wametutuma. Sisi sio matching wa kuuza sufuria, tusijishushe sana. Tumeomba kwenye risala yetu bahati nzuri uligundua. Tulimwandaa msomaji, tulikaa Serena Hoteli hadi saa tano tunaandaa ya kanda nzima. Lakini ime, imefichwa, iko hapo kwa Thomas Munisi amekaa naye. Angela Kariuki akiwa waziri alituita tukamwambia mama tumetapeliwa kuna hizi leseni ID card kabla rais hajatoa hii hapa mheshimiwa ina saini ya viongozi wako hapo wa serikali hii hapa tulishatengenezwa tuna miaka mitatu tunaibia serikali hii sio leseni ni uizi ndio ni sababu kuna watu wa serikali hawatatoka na waizi wa mawe tu wako hapa pia tukiwataja hawatatoka kuna kuna kupa hii hii ni akitapeli kabisa hii ina saini ya ZDMO sasa hebu fikiria mimi naye nataka kulipa serikali napewa control bill imesema tuwe watano tukakimbilia miaka mitatu hatujitambui siku tumeingia kwenye ukuta umetangaza tupeleke maleseni tulienda zaidi ya watu mia sita tunaenda kitini tunatolewa mita sasa hata ule mwanajeshi anakwamba masa muone ina ina crowd si sawa sasa tunashauriana na wale watu wa ulinzi maana na wao sio wataalamu wa kutoa leseni baada nzuri alimtimua sio alimtimua ule ZDMO lakini unamtimuaje hujamchukulia tu kwa hiyo tumebaki na hizi kabla hujatoa matching asi tunaye ya laki moja moja hii hapa alikupa nani jena wizara ya madini kanda kaskazini na alikuwa anaitwa adam kwa kipindi kile anaitwa labda waziri wa alia pita anamfahamu na anaitwa adam 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 juma Adam Juma. Eh hey, kwa hiyo tumeibiwa miaka mitatu hii sio leseni tumebaki nazo mkononi tunapambana na wanajeshi na wao hawajui taaluma ya leseni wao ni kusema ingia kama unaye kama unatoka. <laughs> Safi sana asante. Mheshimiwa rais naendelea. Sisi broker license yani broker license tunakata kwa laki tatu tunakuomba na hiki leo ya Watanzania wote tunahamu ya kukuchangia laiti ungejua tunavyokupenda 
tuna hamu ya kukuchangia shilingi laki moja moja naomba basi kwa sababu si hatuuzi masufuria wale uliowaeka wale tusilinganishe madini na viombo vya mitaani wale ulio hapa sawa mama ntilie hebu angalia kati ya elfu hamsini kwa laki tano tano kwa nani kwa elfu hamsini kwa watu laki tano na wanao kata kwa mwaka hata tathmini nikiwaambia mahali kwa naongea RM wetu wa Arusha bahati nzuri bahati nzuri watu wa mikoani ni wanakuogopa Yaani wanatuambia mkiweka hivi inakaa vizuri. Na unaona kabisa kuna pato hapo itatokea serikali itapata kodi. Kwa mfano, ukituambia tulipe shilingi laki laki badala ya laki tatu na hatukwepi. Zaidi ya watu laki tano wakiniambia kesho mimi ni mwenyekiti wa biashara wadogo wa madini Tanzania Small GM Dealers Organization. Na kamata tu ile faili langu mimi mwenyewe naambia pita hapa niendeni wizarani kaleteni, kaleteni. Kwa elfu wa msini, ya msini ya ulaki kwa hizi ID tulizotapeliwa miaka mitatu. Ukafanya rasmi print achinga maana yake unaweza kupata bilioni hamsini kwa mwaka badala umpe RMO shilingi milioni ya mbili atafute milioni si ngapi milioni tunampa kumi atafute milioni mia mbili sasa tunadhibitiana tunafahamiana tunaregistered tunaambia kata leseni sio nyendo tunawakamata huna unashikaje madini kwa hiyo tunapunguza kazi ya wanajeshi kwa hiyo wanajeshi ukipita getini unae na ni kwa siku moja siku ya pili utaniuliza mimi haya kweli mheshimiwa hii hapa zaidi tutafika hata milioni moja kwa wakati mmoja hakuna anayekwepa urais wa kuingia kwenye ugeti lako sawa akati anatoka akaguliwe utaona inavyochangamka kama zamani lakini mama kikuyu kama mama yetu mama wamezoea kulia lakini si vijana tunataka kulipa ili tuendelee kupanda kwenye ndege hapa juzi tuliteleza tu tunashangaa tunakutana tunapishana tu uwanja wa ndege kwa sababu imekuwa rais laki na nusu ukai uwanja ukai siju unaambiwa wiki mbili uombe tiketi ya ndege unapiga simu unaweka tatu mnakutana hata hata kama una vielo vyako unapanda kwa hiyo mheshimiwa hilo la hilo la leseni tuweke usitueke kama machinga ila angalia kati ya elfu hamsini kwa mwanzo hadi laki tuko tayari na ukitaka ah. watu laki tano ndani ya mwezi mmoja maana doto biteko kipindi fulani anakusanya maoni kwenye mwenye kitu wa kamati tulikuwa wote na usijisahau ukishaanza kula vioyozi kaka twende kwenye mzigo sasa maana ndo umepewa kwa hiyo mheshimiwa rais haya haya asante mwisho kabisa nataka niseme waizi wa madini sasa Tanzania ndio issue tumeshamaliza wewe yule mama pale nashukuru mpelekea na mwanzako azungumze <laughs> Jamani tujitahidi kuzungumza point tu kwa ufupi. <laughs> Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais. Tayo leo. Naweza so, nikashindwa kuongea kwa fulani yonayo leo. Tujitahidi sana kuomba watu watufikishe. Sikusikii nisogeza maiki yako kwenye nani? Hebu msogezeeni maiki, msogezeeni maiki vizuri. Naisi. Naweza nikalia kwa fulani ilionayo leo. Tulijitahidi sana kuomba watu watufikishie salamu zetu kwako walikuwa wanakataa. Lakini Mungu ajili mwema tunafurusa hii na mengi yetu tumeshaelezwa. Madini ya vito kwanza kama alivyoisha sana msemaji wa kwanza kwamba madini ya vito yanasauliwa sana na nikaa kwamba Tanzania itinjojiwe. Tanzania ni juu ambalo ni rahisi sana kulitungia sheria, ni rahisi kulicontrol kwa sababu ni yatoka Tanzania peke yake. Lakini kuna madini mengi sana ambayo yana pesa nyingi na yalikuwa naipatia serikali pesa nyingi tu. Madini kama Rubi kuna sehemu nani Thailand na Kuli ukienda mwa Afrika urusi kuingia. Lakini nikakaa nje ya soko nasikiliza kinachoongelewa pale ni Winza Rubi. Songea safaya umba safaya madini yote yanayoongea ya Tanzania kwa sababu sisi tuna madini yenye thamani kubwa kubwa sana tuna madini yenye kuweza kutajisha hii taifa kwa mbali sana pia kuna madini ya kawaida haya ambayo yanaitwa ma uh, Felispa Sandstone Ruby Rubinati ma, mengi mno na, wafa, na wachimbaji wa hayo madini ni wengi kuliko mchimbaji hata wa dhahabu Mikoa ya Tanga, mkoa wa Dodoma, mkoa wa um, Morogoro, mkoa wa Songea, mkoa wa Kilimanjaro, tuna, ma, tuna watu wengi sana wachimbaji. 
Sasa ikatalindi na mtwala. Ikatokea rais mtu akatoka huku sijui ni nani, akaja akakwambia mheshimiwa rais simamisha haya madini yasafirishwe ili tuweze kuyatakata nchini. Na nyinyi mkapitia sheria tukasimamishwa. Hilo hilo nini naitwa zuio katizo? Zuio ninaloongelea mheshimiwa rais limeleta madhara makubwa sana kwa wananchi wako. Makubwa mno. Makubwa sana. Kwa sababu gani? Mimi binafsi nilishawahi kulilia kwamba Mungu wangu Tanzania tungekuwa tunakata mawe. Na nasafirisha Felispa. Na yuza kilo moja kwa dola mbili Hong Kong kwa wachina. Mchina anaenda anaikata. Si, Nimeenda kwenye maonyesho Dubai na kuta Felispa pete moja inauzwa dola 3750. Jiwe moja la kutengeneza pete dola 3750. Nikarudi hapa niongea kwa vyombo vya habari hata ITV niliongea nikasema jamani tunge si ya kuweza sisi kutengeneza hayo madini hapa lakini mheshimiwa rais kuna kitu kinaitwa kipindi cha mpito mmesha liona mmelifahamu hatuna mtaalamu hata mmoja mheshimiwa rais na mashine mimi zaidi ya 30 za kuchakata mawe lakini hakuna mtaalamu mmewazi waseme kama ya bid hii kishanga niliova hata mmoja wa Tanzania hayupo nimejaribu nimechukua wale tamsi nimeenda chuoni Arusha nimeenda chuoni Dodoma nimehangaika natafuta mtu wa kunisaidia kumalizia nimesha ndio hapa naweza nikakuonyesha lakini wa kumalizia kutengeneza mbilingo hakuna mtaalamu hata mmoja Tanzania pili mashine zenyewe za kutengenezea hatuna nilizonazo mimi nimezinunua China lakini ninazo nyumbani kwangu natengeneza step 1 to 4 Six na Kong, I mean China kwenda kumalizia. Ni mashine nyingine ziko bandari. Nyingine zinataka kupigwa mnada kwa sababu nilingia kwenye kwenye kutwa kwa sababu lakini mheshimiwa rais akatia kilichokosekana ni period. Ulipo hapa kikoto kipindi cha mpito hata dorema ni mpaka basi mwisho ni jamaa kutumia wewe mheshimiwa rais tunataka tukuone tunazuiwa na watu wakati ni sawa haya nimekusikia kwa mfano mheshimiwa rais tunaweza tukapewa leseni kwa sababu tunahitaji juu ya leseni tusafisha nimeshakuelewa kwamba nakupa leseni lakini ulete mashine nisikilize nimekuelewa kwamba mnahitaji kipindi cha mpito transition period ndio haya upande huu kule juu e, ninaomba muwe mnazungumza kwa ufupi unapiga tu point yako tutaelewa asalamu alaikum bwana tumsifu yesu kristo mimi naitwa Asha Jumanne Ngoma, ni mtoto wa mvumbuzi wa madini ya Tanzanite na ni mwenyekiti mtendaji wa taasisi ya Tanzanite Founder Foundation. Mheshimiwa Rais, sana. Wengi wamezungumza lakini ulivyosema kwamba leo ni fursa ya wadau na wafanyabiashara na watu wengine kwa kweli Mheshimiwa Rais tumeshukuru sana kwa sababu tunajua tuna mengi ambayo tunatamani ku... ni usingeweza kuyafa. Nadhani kama sitakosea wakati tunaenda mererani, nadhani kuna vitu ambavyo vya nyuma ulikuwa huvifahamu. Nilijaribu kuweza kuitangaza kuweza kushirikiana na wizara ili ikiwezekana madini yetu ya Tanzanite kwa kushirikiana na mvumbuzi ambaye ndiye aliyegundua tuweze kuyatangaza na tuweze kuitangaza nchi bila kufanya kwa gharama yoyote kuweza kueleza wizara kwamba tukishirikiana na wizara kwa sababu madini haya ni ya kwetu ya Watanzania yanaweza yakatusaidia tukapata pato kubwa kama nchi nilijaribu kufanya hivyo mwaka 2012 nikapeleka wazo la kufanya maonyesho ya madini lakini mheshimiwa rais majibu yale nilikuja kupewa mwaka 2014 na, 
kwa kuambiwa kwamba maonyesho yale tayari yamefanyika mwaka huu mwezi wa nne ambayo ni 2014. Kwa hiyo kwa fursa ile mimi ambaye nilikuwa na yomba kama mwanzilishi wa madini ya Tanzanite nikaikosa. Mwaka jana ulivo longe ukuta baada ya kutualika male merirani na kuzawadia mvumbuzi kiasi cha fedha kwenda kutibiwa nchi kuweza kwa matibabu mimi niliamua kuchukua jukumu la kumpeleka India kwenda kutibiwa. Baada ya kwenda India nikakumbuka kwamba India ni wanunuzi wa madini ya Tanzanite. Pamoja na kwamba nilikuwa na mgonjwa lakini nilifanya kazi kama kama mzalendo wa nchi yangu ya Tanzania. Niliweza kuzunguka kwenye maduka na kuweza kuuliza kwamba naulizia naulizia na Tanzanite. Lakini bahati mbaya sikuweza kuionyeshwa, nikaonyeshwa Blue Sapphire. Sasa kwa sababu nafahamu, nikaambia hii sio Tanzanite. Wakaniambia Tanzanite nchi inayotoka wameazuia hayapo. Kwa hiyo kuna hii inafanana badala ya kuona ile yale matamko kidogo yakanipa shida. Wakati bado niko India nikaona unapokea gawio la serikali la sekta binafsi za serikali. Nikaona kwenye madini hakuna sekta ha, kwenye ile gawio la serikali sijaona hata to, 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 top 10 ya wachangiaji wa madini. Nikasema kwa nini? Wakati Tanzania tuna madini ya pili kwa ubora duniani ambayo ni Tanzanite lakini kwenye pato la taifa hatupo. Kuna shida gani? Baada ya matibabu mwezi mmoja nikarudi. Baada ya kurudi nikaamua kwa ku, nikapata mawazo ya kwamba tuanze kufanya kusherehekea miaka hamsina moja tangu madini ya Tanzanite yagunduliwe. Na kumbuka niliandika andiko nikalileta ofisini kwako nikapeleka wizarani. Lakini sikuweza kupata majibu. Mpaka dakika ya mwisho niliamua kufanya mwenyewe Serena Hotel. Baada ya kufanya Serena kumaliza nikapata nikiwa na maana kwamba tufanye tuyatangaze madini na tuitangaze nchi tupate national recognition tukiwa tuna haja ya kukuomba wewe uwepo kwenye yale maonyesho ili tupate national recognition ambayo ile national recognition baadaye itatuwezesha tupate international recognition ile mwisho wa siku tupate certificate of origin ya Tanzanite na ikiwezekana pale tumtangaze balozi wa Tanzanite ambaye ataweza kutupeperushia bendera yetu ya Tanzania Asa, asante sana ushauri wako tumeupokea wizara ya madini kwa mheshimiwa dakika moja jamani nataka time usinipelekeshe asante mheshimiwa rais haya mwingine azungumze kule mfumo wa soko na na na, na kodi kwenye dhahabu asante asante sana mheshimiwa rais kwanza nikupongeze kwa hatua ya ya, ya maendeleo ambayo ume Yuko wapi anayeongea? Unatuletea? Ah, mimi nataka kule juu. Wewe umeingilia. Umeingilia mtandao. <laughs> nataka huko juu. Haya huko juu jamani. Nashukuru mheshimiwa rais kwa jina mimi naitwa Hamisa Omari Kambi. Natokea mkoa wa Kigoma, wilaya ya Uvinza. Napenda ni seme yafuatayo kutokana na manyanyaso nilionayo kwenye machimbo yangu. Mimi na machimbo ya mchanga nina leseni halali yenye namba PM002 stroke KGM na 003 KGM ambayo inaanzia tarehe 30 mwezi wa 8 cha baada ya kupata leseni nilienda kwa halmashauri ya Uvinza kwa mkurugenzi wangu akanipongeza sana akaniambia mama hongera sana ya mapato ya halmashauri sasa nilivyoenda kuanza kazi mwenyekiti wa kijiji cha Uvinza ambaye anaitwa Nilis Noah Ntaba zuia kufanya kazi mpaka hivi sasa sifanyi kazi vizuri na wala siingizi ushuru wowote ndani ya serikali Naomba mheshimiwa rais ulishughulikie hilo haraka. Mkurugenzi alichokifanya. Mkurugenzi alichokifanya. Ali nilienda kutoa ripoti kwa mkurugenzi wa wilaya. Baada ya kutoa ripoti kwa mkurugenzi wa wilaya akanieleza kwamba 
Naomba nilishughulikia, alinishughulikia na akatoa sheria kwamba wasinizuie niendele kufanya kazi. Cha kushangaza tarehe saba mwezi wa kwanza yule mwenyekiti alienda kungoa bango lile ambalo linaelekeza kwamba nifanye ni, ni nini katika machimbo yangu. Matokeo ya hapo ni, akaitwa polisi, nienda kutoa taarifa polisi, akaitwa polisi kwamba kwa nini umetoa bango lile akakataa. Baadaye nimekuja kulikuta kwenye ofisi ya serikali ya kijiji nikapiga Nikaenda kutoa taarifa ya polisi. Kwa hiyo mpaka leo bango liko kituo cha polisi na nyanyasika sana. Haya nimekusikia. Nime... Asante sana. Haya sasa madini ya viwanda. Sikiliza. Sasa hivi tunarudi kwa wakuu mikoa. Naona kuna mambo mengine yanatakiwa kujibiwa na wakuu mikoa. Mkuu mkoa gani ambaye anaweza akazungumza kuhusu madini challenges wanazozipata katika mikoa yao? Ninauliza wakuu wa mikoa Ehe, mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Mheshimiwa Rais, na sasa kwa kikao hiki kizuri. Na uzi wa basi. Sikute kwa nina watuta almasi leo na kwamba hapa na pengine tukitoka hapa tunaweza kuzungumza ili waweze kuchangia maendeleo ya Mheshimiwa Rais sisi kama mkoa ya madini ambayo yanazalishwa kwenye migodi yetu mikubwa kwa niongelea hapa basi Mgodi wa Almasi, Mwadui lakini pia ile migodi yetu mikubwa miwili ya Buzwagi na Buliangulu. Kamati zetu za ulinzi na usalama zimekuwa zikishiriki moja kwa moja kwenye siku ambayo smelting inafanyika kwenye migodi yote miwili na tunapotoka pale serikali inafahamu kwamba inapaswa kulipwa shilingi ngapi na hilo tumekuwa tukilisimamia tangu ulipozuia kusafirisha makenikia mpaka sasa tunafanya hilo. Lakini kwenye upande wa Almas kwenye mgodi wa Maduri tumekuwa tukishiriki wakati wa kupima uzito ili kuhakikisha kwamba almasi inayosafirishwa ni kiasi gani. Changamoto tulionayo ni kwamba mzigo unaosafirishwa tunajua uzito lakini hatujui thamani kwa sababu thamani ya almasi inakwenda kufanyika baada ya kutoka pale na wataalamu valuers ambao wanaweza kufanya uthamini wa mzigo uliopo Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Rais kazi kubwa ya kusimamia migodi kama mkoa tumekuwa tukiifanya lakini changamoto tulionayo ni almasi ambayo inazalishwa pembeni dhahabu ambayo inazalishwa na wachimbaji wadogo. Tumekuwa tukishirikiana na, na ofisi za madini kuhakikisha kwamba zinapata ulinzi wakati wanakwenda kwa wachimbaji wadogo kukusanya kodi ya serikali kwa wale wachimbaji wadogo. Lakini kwa almasi imekuwa ni tatizo kubwa sana. Almasi yetu inakouzwa mheshimiwa waziri mkuu imekuwa ni changamoto kwa sababu inauzwa watu wako kwenye hoteli Mheshimiwa Rais, samahani. Hamna tatizo ni yale yale tu wewe <laughs> Unaambiwa kwamba kuna mtu yuko mahali anasubiri kununua almasi. Unapeleka watu kuangalia ili waone watu watakaokuja kuuza almasi. Siku hiyo wakishajua ina leaki. Kwa hiyo almasi haipeleki kuuzwa. Kwa hiyo imekuwa ikiuzwa kwenye uchochoro. Kwa hiyo solution Mheshimiwa Rais ambayo tunaliona ni kuanzisha soko kwa ajili ya kuuza madini. Hili Tumewahi kulizungumza na Mheshimiwa Waziri Angela Kairu kwa wakati akiwa waziri. Lakini nimelizungumza pia na Mheshimiwa Doto Biteko. Tumeona solution pekee kwenye mkoa wa Shinyanga Mheshimiwa Rais ni kupata eneo ambalo tutajenga soko kwa ajili ya kuuza madini yetu ili almasi hii iweze kuuzwa nje mheshimiwa rais na sisi tuione lakini na asilimia ya almasi ambayo inazalishwa mgodini nayo iweze kuuzwa nje ili mzunguko wa fedha kwenye mkoa ule mheshimiwa rais uweze kuwa mkubwa 
Lakini pia hata wale wachimbaji ambao uliwapa eneo kule Mwakitolio nao waweze kuja sasa wauze. Wauze dhahabu yao ambayo wanaizalisha. Ni juzi tu. Nimepata malalamiko kutoka kwa wachimbaji. Kuna mchimbaji alikuja ofisini kwangu akilalamika kwamba sasa hivi bei ya dhahabu imekuwa chini. Lakini tungekuwa na soko ambalo tunaweza kuuza. Ninaamini dhahabu hii yote tungeweza kuiona na tungeweza kupata uh, ushuru wa serikali kutokana na dhahabu hii. Sisi kama mkoa tumejiandaa tayari ardhi tunayo. Ninaamini kwa sababu tumeongea na mheshimiwa waziri basi eneo jengo kwa ajili ya kuuza madini litakuwa la kwanza kujengwa kwenye mkoa wa Shinyanga. Mimi nashukuru sana kwa hilo mheshimiwa rais. Haya asante. Kuna wachimbaji wakubwa wakubwa au wanunuzi wakubwa wakubwa wapo dealers mheshimiwa rais wachimbaji wakubwa au wanunuzi wakubwa wakubwa kwa sasa kwa sababu naambiwa kuna wanunuzi wadogo wadogo na wanunuzi wakubwa wakubwa vito tanga mheshimiwa eh vito tanga tuna hoja unasemaje madini ya vito tanga kuna hoja yupi huyo nyuma ya hiyo haya wewe ndio mnunuzi mkubwa si ndio? Haya. Nimechaguliwa na umri wa mwaka 84 kwa hiyo mkubwa kidogo. Mheshimiwa Rais, mimi jina langu ni Eric Mchata. Natoka Ruvuma na Mtumbo, Ruvuma. Nilikuwa na mgogoro na kampuni moja ya madini kwa miaka mbili iliyopita. Mgogoro huo nilipeleka kwenye kamati ya bunge. Wakati huo mwenyekiti wa kamati alikuwa ni Mheshimiwa Shelukindo. Huyo Mheshimiwa Shelukindo akanipeleka kwa waziri wa madini. Wakati huo alikuwa anaitwa Mheshimiwa Ngeleja. Kutokana na malalamiko yangu kuonekana kuwa yalikuwa na uhalali ya kuwa nilivamiwa na kampuni moja ya madini sasa kuhitaji hapa. Kwa hiyo ikafanyika mpango kuwa mimi nipeleke kesi yangu kwa kamishna wa madini. Wakati ule kamishna wa madini alikuwa anasikiliza migogoro yote ya madini. Na wakati huo naibu kamishna wa madini Hamis Komba hajafa yuko hai. Akasikiliza kesi yangu pamoja na mimi na hiyo kampuni nyingine. Nikaambiwa mimi 